ഗുഡ് മോർണിംഗ് ആൾ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് റിവിഷൻ ട്വൻറ്റി വൺ തേർഡ് സെമസ്റ്റർ സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിലെ അഡ്വാൻസ് സർവേയിങ് എന്ന് പറഞ്ഞ സബ്ജക്റ്റ് ആണ് ത്രീ സീറോ വൺ വൺ അഡ്വാൻസ് സർവേയിങ് എന്ന് പറഞ്ഞ സബ്ജക്റ്റിലെ ഫസ്റ്റ് മോഡ്യൂളിലെ കോണ്ടൂർ ആൻഡ് കാരക്ടറൈസിക്സ് എന്ന ടോപ്പിക് ആണ് നമ്മളിവിടെ നോക്കാൻ പോകുന്നത് സോ നമുക്കറിയാം കോണ്ടൂർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ കോണ്ടൂർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലൈൻ ജോയിനിങ് പോയിന്റ്സ് ഓഫ് സെയിം എലിവേഷൻ ഒരേ എലിവേഷനുള്ള പോയിന്റ്സിനെ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു ലൈൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇമാജിനറി ലൈൻ അതിനാണ് നമ്മൾ കോണ്ടൂർ അല്ലെങ്കിൽ കോണ്ടൂർ ലൈൻ എന്ന് പറയും അപ്പോൾ അതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത രണ്ട് ടെർമിനോളജീസ് ഉണ്ട് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ടെർമിനോളജീസ് ആണ് കോണ്ടൂർ ഇൻ്റർവെല്ലും ഹോറിസോണ്ടൽ ഇക്വാലൻറ്റ് ഓക്കെ കോണ്ടൂർ ഇൻ്റർവെൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അടുത്തടുത്തിരിക്കുന്ന രണ്ട് കോണ്ടൂറിൻ്റെ വേർട്ടിക്കൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് അതായത് രണ്ട് അടുത്തടുത്തുള്ള കോൺസിക്യൂട്ടീവ് ആയ കോണ്ടൂറുകൾ തമ്മിലുള്ള വേർട്ടിക്കൽ ഡിസ്റ്റൻസിനെയാണ് നമ്മൾ കോണ്ടൂർ ഇൻ്റർവെൽ എന്നും ഹൊറിസോണ്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണെങ്കിൽ രണ്ട് അടുത്തടുത്തുള്ള കോണ്ടൂറുകളുടെ ഹൊറിസോണ്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണെങ്കിൽ നമ്മളതിനെ ഹൊറിസോണ്ടൽ ഇക്വാലൻ്റ് എന്ന് പറയും ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ഫിഗർ കാണാം സൈഡിൽ അതൊരു ഹില്ലിൻ്റെ കോണ്ടൂർ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആണ് അതായത് കോൺസെൻട്രേറ്റ് സർക്കിൾസ് ഉള്ളിലോട്ട് ഹയർ വാല്യൂസ് ആണെങ്കിൽ അതൊരു ഹില്ലിൻ്റെ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആ ടോപ്പ് വ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞ ഫിഗറിൽ നമുക്ക് കാണുന്ന ആ ഡിസ്റ്റൻസുകൾ ഓരോ കോണ്ടൂറുകൾ തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആ ഹൊറിസോണ്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസിനെയാണ് നമ്മൾ ഹൊറിസോണ്ടൽ ഇക്വാലൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ സൈഡ് വ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്കൊരു ഹില്ലിൻ്റെ കാണാം ആ ഹില്ലിൽ നമുക്ക് കാണുന്ന ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഫീറ്റ് തൗസൻഡ് ഫീറ്റ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഫീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് കോണ്ടൂർ ഇൻ്റർവെൽ ദാറ്റ് ഇസ് എ വേർട്ടിക്കൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ കാണുന്ന ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് തൗസൻഡ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് അങ്ങനെ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് നമ്മുടെ കോണ്ടൂർ ഇൻ്റർവെൽ വേർട്ടിക്കൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എന്തുകൊണ്ട് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ചൂസ് ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് അത് ഹൺഡ്രഡ് എടുത്തുകൂടാ അപ്പോൾ അങ്ങനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതാണ് ഫാക്ടേഴ്സ് എഫക്റ്റിംഗ് കോണ്ടൂർ ഇൻ്റർവെൽ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഫാക്ടേഴ്സ് എഫക്റ്റിംഗ് കോണ്ടൂർ ഇൻ്റർവെൽ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രധാനമായും നാല് ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് പേർപ്പസ് ഓഫ് ദ മാത്ത് നമ്മൾ എന്തിന് വേണ്ടിയാണ് ആ മാത്ത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് അതൊരു ലോ ക്യൂറസി വർക്കിനാണോ അതോ ഹൈ ക്യൂറസി ലാർജ് സ്കെയിൽ വർക്ക് ആണോ സ്മോൾ സ്കെയിൽ വർക്ക് ആണോ സോ അതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് ആ പേർപ്പസിൻ്റെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഈ കോണ്ടൂർ ഇൻ്റർവെൽ ചെറുതെടുക്കണോ വലുതെടുക്കണോ എന്ന് നമുക്ക് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാം സ്കെയിൽ ഓഫ് ദ മാത്ത് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സ്കെയിൽ അതായത് ഇപ്പോൾ വി നീഡ് ടു മേക്ക് എ കോണ്ടൂർ മാപ്പ് ഓഫ് കേരള സ്റ്റേറ്റ് കേരള സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ ഒരു കോണ്ടൂർ മാപ്പ് നമുക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം അങ്ങനെ നമുക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കോണ്ടൂർ ഇൻ്റർവെൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും എടുക്കുക കേരള സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലാർജ് ഏരിയ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തായാലും കോണ്ടൂർ ഇൻ്റർവെൽ കുറച്ച് കൂടുതലായിരിക്കും എടുക്കുക അല്ല നമുക്കൊരു പഞ്ചായത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡിസ്ട്രിക്റ്റിന് മാത്രമാണെങ്കിൽ കമ്പയർ ടു എ സ്റ്റേറ്റ് ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് ഒരു ചെറുതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം കോണ്ടൂർ ഇൻ്റർവെൽ കുറച്ചും കൂടെ കുറച്ചെടുക്കാം അങ്ങനെ ഇനി നേച്ചർ ഓഫ് ഗ്രൗണ്ട് സർഫസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫ്ലാറ്റ് സർഫസ് ആണോ ഹില്ലി ടെറൈൻ ആണോ അതിനനുസരിച്ച് ഇപ്പോൾ ഒരു ഫ്ലാറ്റ് സർഫസ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ കോണ്ടൂർ ഇൻ്റർവെൽ ചെറിയ ചെറിയ ഇൻ്റർവെൽസ് ആക്കി എടുക്കണം ഓക്കെ ഒരു ഹില്ലി ഹില്ലി ടെറൈൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ കൂട്ടി കൂട്ടി കോണ്ടൂർ ഇൻ്റർവെൽ എടുക്കാം പിന്നെ ടൈം ആൻഡ് ഫണ്ട് അവൈലബിൾ ഏതൊരു പ്രൊജക്റ്റും എത്രത്തോളം ടൈമും ഫണ്ടും അവൈലബിൾ ആണെന്ന വ്യക്തിയാണ് നമ്മളത് കൂടുതൽ അക്യുറേറ്റ് ആക്കണം എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് തീരുമാനിക്കുക കൂടുതൽ അക്യുറേറ്റ് ആക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കോണ്ടൂർ ഇൻ്റർവെൽ എന്തായിരിക്കണം ചെറുതായിരിക്കണം ഓക്കെ ഇനി യൂസസ് ഓഫ് കോണ്ടൂർ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ കോണ്ടൂർ മാപ്പ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ യൂസസ് എന്താണ് അതിൻ്റെ യൂസസ് വേണം സൈറ്റ് സെലക്ഷൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡാം കൺസ്ട്രക്ഷൻ അങ്ങനെ എന്തിനെങ്കിലും ഒരു സൈറ്റ് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു കോണ്ടൂർ മാപ്പ് നോക്കി സെലക്ട് ചെയ്യാം എത്ര എർത്ത് വർക്ക് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് റോഡ് വർക്ക് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു എർത്ത് വർക്ക് ചെയ്യണമെന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു എർത്ത് വർക്ക് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ എത്ര ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് എർത്ത് വർക്ക് ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഒരു കോണ്ടൂർ മാപ്പ
അല്ലെ ഈക്വലി സ്പേസ്ഡ് ആയ കോൺട്രോൾ ലൈനുകളാണ് അങ്ങനെ ഈക്വലി സ്പേസ് ആയ കോൺട്രോൾ ലൈനുകളാണെങ്കിൽ അതൊരു യൂണിഫോം സ്ലോപ്പിനെ ആയിരിക്കും റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുക ഇനി ഫോർത്ത് ഫിഗർ കാണിക്കുന്ന പോലെ ഫോർത്ത് ഫിഗർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കോൺസെൻട്രിക് സർക്കിൾസ് തന്നെയാണ് പക്ഷെ ആ കോൺസെൻട്രിക് സർക്കിൾസിലെ ഗ്യാപ്പ് അതായത് ആ കോൺസെൻട്രിക് സർക്കിൾസ് വളരെ അടുത്തടുത്താണെങ്കിൽ അതൊരു സ്റ്റീപ് സ്ലോപ്പും ഇനി ആ കോൺസെൻട്രിക് സർക്കിൾസ് ദൂരെ ദൂരെ ആണെങ്കിൽ അത് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ജെൻറ്റിൽ സ്ലോപ്പും ആയിരിക്കും അതുപോലെ അടുത്തതാണ് ഒരു റിഡ്ജ് ലൈനും വാലി ലൈനും റിഡ്ജ് ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി ഷേപ്ഡ് കോൺട്രൂ ലൈൻസ് ആണ് ഉള്ളിലോട്ട് അതായത് താഴോട്ട് ലോവർ വാല്യൂസ് ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ അതൊരു റിഡ്ജ് ലൈനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യും നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഫിഗർ കണ്ട അറിയാം നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിന് ഒരു വാലി ലൈൻ എന്ന് പറയും ഇനി രണ്ട് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കേസസ് ഉണ്ട് അത് മോസ്റ്റ് എക്സെപ്ഷണൽ കേസസ് ആണ് അതായത് ഒരു ഓവർ ഹാങ്ങിങ് ക്ലിഫിന്റെ കേസിൽ മാത്രമേ ആ പേര് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക ഓവർ ഹാങ്ങിങ് ക്ലിഫിന്റെ കേസിൽ മാത്രമേ കോണ്ടൂർ ലൈൻസ് തമ്മിൽ ഇൻ്റർസെക്ട് ചെയ്യുള്ളൂ കോണ്ടൂർ ലൈൻസ് ഇൻ്റർസെക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അത് ഏതിൻ്റെ കേസിലായിരിക്കും ഓവർ ഹാങ്ങിങ് ക്ലിഫിന്റെ കേസിലായിരിക്കും ഇനി അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കോണ്ടൂർ ലൈനുകൾ തമ്മിൽ രണ്ട് കോണ്ടൂർ ലൈനുകൾ തമ്മിൽ കോയിൻസൈഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഫിഗറിൽ കാണിക്കുന്ന പോലെ വെർട്ടിക്കൽ ക്ലിഫ് ആയിരിക്കണം അത് ആ വെർട്ടിക്കൽ ക്ലിഫിന്റെ ഫിഗർ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം കോണ്ടൂർ ലൈൻ സർക്കിൾസ് വന്ന ഒറ്റ പോയിന്റിൽ കോയിൻസൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതെന്തുകൊണ്ടാണ് അതൊരു വെർട്ടിക്കൽ ക്ലിഫ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഓക്കെ ഇതൊക്കെയാണ് ക്യാരക്ടറൈസിക്സ് ഓഫ് കോണ്ടൂർ എക്സാമിന് എഴുതുമ്പോഴും ക്യാരക്ടറൈസിക്സ് ഓഫ് കോണ്ടൂർ വരികയാണെങ്കിൽ വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ഫിഗർ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കും ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് കോണ്ടൂറിങ് മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് കോണ്ടൂറിങ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയ ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് വെച്ച് എങ്ങനെ നമ്മൾ സെയിം എലിവേഷനുള്ള പോയിന്റ്സ് കണ്ടുപിടിച്ച് നമ്മൾ ഒരു കോണ്ടൂർ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ അതിന് നമുക്ക് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള മെത്തേഡ്സ് യൂസ് ചെയ്യാം ഡയറക്ട് മെത്തേഡും ഉണ്ട് ഇൻഡയറക്ട് മെത്തേഡും ഉണ്ട് ഓക്കെ ആ ഡയറക്ട് മെത്തേഡിൽ തന്നെ നമുക്ക് യൂസിങ് ട്രാവേഴ്സിങ്ങും യൂസിങ് റേഡിയൽ ലൈൻസും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഡയറക്ട് മെത്തേഡ് ട്രാവേഴ്സിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാം നമ്മൾ ഓരോ പോയിന്റിലോട്ട് നമ്മൾ ഓരോ പോയിന്റിലോട്ട് ഇങ്ങനെ ഓരോ പോയിന്റിൽ നമുക്ക് വേണ്ട ഓരോ സ്റ്റേഷൻ പോയിന്റിൽ നമ്മൾ ചെന്ന് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് വെച്ച് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് വെച്ച് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ട്രാവേഴ്സിങ് എന്ന് പറയാം അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ കോണ്ടൂറിങ് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഏതായിരിക്കും ഡംബി ലെവലായിരിക്കും ഡംബി ലെവലും ലെവലിംഗ് സ്റ്റാഫും ആയിരിക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ ഡംബി ലെവൽ ഒരു പോയിന്റിൽ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യും അവിടെ അതിൻ്റെ ടെമ്പററി അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ്സ് ഒക്കെ ചെയ്ത് നമ്മൾ ട്രാവേഴ്സിങ്ങിന്റെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ലെവലിംഗ് സ്റ്റാഫ് ഓരോ പോയിന്റിൽ വെച്ച് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഓരോന്നിന്റെ ലെവൽ എടുക്കും അങ്ങനെ ഓരോ ലെവലിംഗ് സ്റ്റാഫ് ഓരോ പോയിന്റ്സിൽ ഇങ്ങനെ ട്രാവേഴ്സ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും എന്നിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ട റേഡിംഗ്സ് നമ്മൾ എടുക്കും ഇനി അതല്ലാതെ യൂസിങ് റേഡിയൽ ലൈൻസ് ആണെങ്കിലോ നമ്മൾ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എവിടുത്തെയാണോ കോൺട്രോൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടത് ആ ഏരിയയിൽ നമ്മൾ കുറേ റേഡിയൽ ലൈൻസ് ആ ഫിഗർ ഞാൻ അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ റേഡിയൽ ലൈൻസ് വെച്ച് ആ ലൈൻസിലായിരിക്കും നമ്മൾ ലെവലിംഗ് സ്റ്റാഫ് ഹോൾഡ് ചെയ്യുക അപ്പൊ അതിന്റെ പെക്യുലാരിറ്റീസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഞാൻ അവിടെ പോയിന്റ്സ് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കോണ്ടൂർ ലൊക്കേറ്റഡ് ഡയറക്ട്ലി നമുക്ക് വേണ്ട കോണ്ടൂർ വാല്യൂസ് അല്ലെങ്കിൽ ആ കോണ്ടൂർ വാല്യൂ ലെവൽസ് നമ്മൾ ഫീൽഡിൽ കൃത്യമായിട്ട് ഫീൽഡിൽ നിന്ന് തന്നെ ഡയറക്ട്ലി നമ്മൾ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാം അതൊരു മോസ്റ്റ് അക്യൂറേറ്റ് മെത്തേഡ് ആണ് ഈ ട്രാവേഴ്സിങ്ങും റേഡിയൽ ലൈൻസും അങ്ങനെ ആവുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കറിയാം അത് എപ്പോഴും സ്യൂട്ടബിൾ ഫോർ സ്മോൾ ഏരിയാസ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ സ്മോൾ ഏരിയാസിനാണ് നമുക്കത് സ്യൂട്ടബിൾ ഇനി രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡ് ആണ് ഇൻഡയറക്ട് മെത്തേഡ് ഇൻഡയറക്ട് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഗ്രിഡ് ഓർ സ്ക്വയർ മെത്തേഡ് വെച്ചും ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ക്രോസ് സെക്ഷൻ മെത്തേഡ് വെച്ചും ചെയ്യാം ഓക്കെ ഗ്രിഡ് ആൻഡ് സ്ക്വയർ മെത്തേഡിന്റെ ഫിഗർ ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് വേണ്ട പ്ലോട്ടിനെ നമ്മൾ ഓരോ സ്ക്വയറുകളാക്കി ഡിവൈഡ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് ഈ ഓരോ സ്ക്വയറിന്റെ ഇന്റർസെക്ഷൻ പോയിന്റ്സിൽ നമ്മൾ പോയി ലെവലിംഗ് സ്റ്റാഫ് വെച്ച് ലെവൽസ് എടുക്കും ആ ലെവൽസിനെയാണ് നമ്മൾ സ്പോട്ട് ലെവൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അങ്ങനെ ഓരോ ഇന്റർസെക്ഷൻ പോയിന്റ്സിൽ
ആ സ്ക്വയറിന്റെ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റിലെ ലെവൽ ഹൺഡ്രഡ് പോയിന്റ് ഫോറും പിന്നെ അതിന്റെ തൊട്ടപ്പുറത്ത് നയന്റി സെവൻ പോയിന്റ് സിക്സുമാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ഇടയിലാണ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഹൺഡ്രഡ് എന്നുള്ള ലെവൽ നയന്റി സെവൻ പോയിന്റ് സിക്സിന്റെയും ഹൺഡ്രഡ് പോയിന്റ് ഫോറിന്റെയും ഇടയിലാണ് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും പക്ഷെ ആ ഹൺഡ്രഡ് ഇത് ഈ ഈ നമുക്കറിയുന്ന നോൺ പോയിന്റ്സിൽ നിന്ന് എത്ര മാറിയാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം അതിനാണ് നമ്മൾ ഇന്റർപ്രലേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ആ ഇന്റർപ്രലേഷൻ നമുക്ക് മൂന്ന് മെത്തേഡ്സിൽ യൂസ് ചെയ്യാം ബൈ എസ്റ്റിമേഷൻ അതായത് ബൈ റഫ് എസ്റ്റിമേഷൻ നമുക്ക് പറയാം അടുത്ത മെഡിക്കൽ കാൽക്കുലേഷൻ അതായത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും എക്സാമ്പിളാണ് ഞാൻ റൈറ്റ് സൈഡ് തന്നിട്ട് ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം അപ്പൊ തേർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ബൈ ഗ്രാഫിക്കൽ മെത്തേഡ്സ് ആണ് അതായത് ട്രേസിംഗ് പേപ്പർ യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് വരച്ച് എങ്ങനെ ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാം ഓക്കെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പിന്നെ ഒരു പോയിന്റ് ഉണ്ട് ആ പോയിന്റിന്റെ ലെവൽ ടു നോട്ട് എയ്റ്റ് ആണ് വേറൊരു പോയിന്റ് ഉണ്ട് ആ പോയിന്റിന്റെ ലെവൽ ടു എയ്റ്റീൻ ആണ് അപ്പൊ നമുക്കൊരു ടു ടെൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ലെവൽ കണ്ടുപിടിക്കണം ഇപ്പൊ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റിന്റെ ലെവൽ ആണ് ടു ടെൻ എന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ടു നോട്ട് എയ്റ്റീനും ടു എയ്റ്റീന്റെ ഇടയിൽ തന്നെയാണ് എന്തായാലും ടു നോട്ട് ടു ടെൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ലെവൽ വരിക എന്നുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്കിവിടെ അറിയുന്ന കാര്യം എന്താ ട്വന്റി മീറ്റേഴ്സ് ആണ് ടു നോട്ട് എയ്റ്റ് ലെവലുള്ള പോയിന്റിൽ നിന്ന് ഇപ്പൊ ഞാൻ ആ പോയിന്റിന് എ എന്ന് വിളിക്കുകയാണ് ടു നോട്ട് എയ്റ്റ് എന്നുള്ള ലെവലുള്ള പോയിന്റ് എയും ടു എയ്റ്റീൻ എന്നുള്ള ലെവലുള്ള പോയിന്റ് ഡിയും ആണ് അപ്പൊ ഏ ഡി തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ട്വന്റി മീറ്റർ ആണെന്ന് നമുക്ക് അറിയാം ഓക്കെ അപ്പൊ ട്വന്റി മീറ്റർ കവർ ചെയ്തപ്പോ ലെവൽ ഡിഫറൻസ് എത്രയാ വന്നേ ടെൻ മീറ്റർ ആണ് ടു നോട്ട് എയ്റ്റും ടു എയ്റ്റീനും ടെൻ മീറ്റർ ആണ് ലെവൽ ഡിഫറൻസ് വന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ ഒരു മീറ്ററിന് എത്ര ലെവൽ ഡിഫറൻസ് വരും പോയിന്റ് ഫൈവ് ആയിരിക്കും വരിക അല്ലെ ഒരു മീറ്ററിന് പോയിന്റ് ഫൈവ് ആണ് ലെവൽ ഡിഫറൻസ് വരിക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ടു ടെൻ എന്നുള്ള ലെവലിലേക്ക് എത്താൻ എത്രയായിരിക്കും ടു നോട്ട് എയ്റ്റിൽ നിന്ന് ടു ടെനിലേക്ക് എത്താൻ എത്ര എത്ര ലെവൽ ഉണ്ട് ടു ഒരു മീറ്റർ കവർ ചെയ്യുമ്പോൾ പോയിന്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ ആണ് ലെവൽ ഡിഫറൻസ് വരുന്നത് അപ്പൊ ഫോർ മീറ്റർ കവർ ചെയ്താലല്ലേ നമ്മൾ ടു മീറ്റർ കവർ ചെയ്ത് ടു എയ്റ്റ് ടു നോട്ട് എയ്റ്റിൽ നിന്ന് ടു ടെനിലോട്ട് എത്തുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പൊ ടു നോട്ട് എയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റിൽ നിന്ന് ടു ടെൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ലെവലിലേക്കുള്ള പോയിന്റിലെ ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയായിരിക്കും ഫോർ മീറ്റർ അതാണ് നമ്മൾ ബൈ അർത്തമാറ്റിക് കാൽക്കുലേഷൻ ഇന്റർപ്രലേഷൻ വെച്ച് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഓക്കെ അതിന്റെ എങ്ങനെ അതിന് ഇക്വേഷൻ വൈസ് ആയിട്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ അവിടെ കാണിച്ചു തന്നിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അത് നമുക്ക് ക്ലിയർ ആയെന്ന് വെച്ചായിരിക്കുന്നു അടുത്ത് നമുക്ക് വരുന്നൊരു ടേം ആണ് കോണ്ടൂർ ഗ്രേഡിയൻറ്റ് അതായത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കോണ്ടൂർ ലൈൻസ് വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഈ കോണ്ടൂർ ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഹോറിസോണ്ടൽ സർഫസിന് ഒരു ഇൻക്ലിനേഷൻ ലൈക്ക് ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ഇൻക്ലിനേഷനിലായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്ന ലൈൻ ഗ്രൗണ്ട് സർഫസിന് ഗ്രൗണ്ട് സർഫസുമായിട്ട് ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ഇൻക്ലിനേഷൻ കീപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ആ ഇൻക്ലിനേഷനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് കോണ്ടൂർ ഗ്രേഡിയൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അങ്ങനെ നമ്മൾ ആ കോണ്ടൂർ ഗ്രേഡിയൻസ് അതായത് ലൊക്കേഷൻ ഓഫ് ഹൈവേ റെയിൽവേ കനാൽസ് അങ്ങനെയുള്ളതിൻ്റെ ഒക്കെ ലൊക്കേറ്റിംഗ് ഓഫ് റൂട്ട് അതായത് ആ റൂട്ട് നമ്മൾ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക അലൈൻമെന്റിനെയൊക്കെ നമ്മൾ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ട്രേസിംഗ് ഓഫ് കോണ്ടൂർ ഗ്രേഡിയൻസ് എന്നത് ഓക്കെ ഇനി എങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ കോണ്ടൂർ മാപ്സ് ഉപയോഗിച്ച് ഒരു റിസർവോയറിന്റെ കപ്പാസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് ഓക്കെ അതായത് ക്യാച്ച്മെന്റ് ഏരിയ ഓഫ് എ റിവർ അതായത് ക്യാച്ച്മെന്റ് ഏരിയ ഓഫ് എ റിവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വാട്ടർ ഷെഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മഴ പെയ്താൽ ആ വെള്ളം ഒക്കെ ഒഴുകി റിവറിലോട്ടാണ് പോവുക അപ്പൊ ആ റിവറിലോട്ട് എത്ര വെള്ളം വരും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡാമിന്റെ റിസർവോയർ ഏരിയ ആണെങ്കിൽ അങ്ങോട്ട് എത്ര വെള്ളം വരും എന്നൊരു കാൽക്കുലേഷൻ നമുക്ക് വേണം എന്നാലേ നമുക്ക് അതിനനുസരിച്ചുള്ള സ്റ്റോറേജ് ആ ഡാമിന്റെ കപ്പാസിറ്റി എന്നുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു കപ്പാസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാൻ കോണ്ടൂർ മാപ്പിൽ നിന്ന് കപ്പാസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് മെത്തേഡ്സ് ആണ് പ്രപ്പിസോയിഡൽ റൂളും പ്രിസ്മോയിഡൽ റൂളും ഓക്കെ അല്ല എപ്പോഴും ഓർത്ത് വെക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം പ്രിസ്മോയിഡൽ റൂൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യുക ഓഡ് നമ്പർ ഓഫ് ഓർഡിനേറ്റ്സ് ആണ് എന്താ ഈ ഓഡ് നമ്പർ ഓഫ് ഓർഡിനേറ്റ്സ് ഉള്ളത് നമ്മൾ
നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന കോണ്ടൂർ ഇൻ മീറ്ററും ഏരിയ ഇൻ ഹെക്ടേഴ്സുമാണ് രണ്ട് മിൻ മീറ്റർ ആണെങ്കിൽ വോളിയം മീറ്റർ ക്യൂബിൽ വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് ട്രപ്പിസോഡ് റൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി പ്രിസ്മാഡ് റൂൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓർഡിനേറ്റ്സ് ഓഡ് ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ അതായത് നമുക്കിവിടെ സിക്സ് ഡാറ്റാസ് വന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ടു ഹൺഡ്രഡിന് ത്രീ ടു നോട്ട് ഫൈവ് എയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ സിക്സ് ഡാറ്റാസ് വന്നിട്ട് സിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഈവൺ നമ്പറാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് പ്രിസ്മാഡ് റൂൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ പ്രിസ്മാഡ് റൂൾ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ പ്രിസ്മാഡ് റൂൾ അപ്പൊ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിനെ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു വേറൊരു മെത്തേഡ് അവിടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യും ഓക്കെ ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ എറർ ഉണ്ട് പ്രിസ്മാഡ് റൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ആൻസർ അത് നിങ്ങൾ നോക്കരുത് പ്രപ്പിസാഡ് റൂൾ മാത്രം നിങ്ങൾ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ മതി പ്രിസ്മാഡ് റൂൾ എന്നുള്ളത് ഇവിടെ നോക്കരുത് അതൊരു എറർ ആണ് അപ്പൊ പ്രിസ്മാഡ് റൂൾ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ഇതാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് നമുക്ക് ആ ഓർഡിനേറ്റിനെ ഓടാക്കണം അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ആ ലാസ്റ്റ് ഉള്ള ആ ഓർഡിനേറ്റിനെ ലാസ്റ്റ് തന്നിരിക്കുന്ന എ ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓർഡിനേറ്റിനെ നമ്മളൊന്ന് മാറ്റി നിർത്തി അപ്പൊ നമുക്ക് ഇപ്പൊ എത്ര ഡാറ്റാസേ ഉള്ളൂ അഞ്ച് ഡാറ്റാസേ ഉള്ളൂ അഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഓർഡ് നമ്പർ ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ പ്രിസ്മാഡ് റൂളിന്റെ ഇക്വേഷൻ എഴുതി ഓക്കെ പ്രിസ്മാഡ് റൂളിന്റെ ഇക്വേഷൻ എഴുതുമ്പോ ഇപ്പൊ നമുക്ക് അഞ്ചെണ്ണേ ഉള്ളൂ ആറാമത്തെ നമ്മൾ മാറ്റി നിർത്തി ഇപ്പൊ എ നോട്ട് ത്രീ ആണ് ഓക്കെ എ എൻ മൈനസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ നമുക്ക് അഞ്ചെണ്ണേ ഉള്ളൂ ഫൈവ് മൈനസ് വൺ ഫോർ അപ്പൊ എ ഫോർ അതവിടെ നമ്മൾ എഴുതി ബാക്കി ഫോർ ഇൻറ്റു ഓഡ് നമ്പേഴ്സ് വരുന്നത് എ വൺ എ ത്രീ എ ഫൈവ് അങ്ങനെ അപ്പൊ എ വണ്ണും എ ത്രീ നമ്മൾ അവിടെ എഴുതി പിന്നെ ടു ഇൻറ്റു ഈവൺ നമ്പേഴ്സ് വരുന്നതാണ് ഇനി നമ്മൾ ഇതിൽ ഈവൺ നമ്പേഴ്സ് വരുന്ന ഏതൊക്കെയാണ് എ നോട്ടും എ ടു എ ഫോറും ആണ് പക്ഷെ എ നോട്ട് എ ഫോറും ഓൾറെഡി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇനി വീണ്ടും അത് യൂസ് ചെയ്യണ്ട അപ്പൊ എ ടു മാത്രമേ ഇനി യൂസ് ചെയ്യാത്തുള്ളൂ അപ്പൊ എ ടു അവിടെ എഴുതി അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ഒരു വോളിയം കിട്ടി കഴിഞ്ഞോ ഇല്ല കാരണം നമുക്കൊരു ഈവൺ നമ്പർ ആയിരുന്നു നമ്മൾ അതിനെ ഓടാക്കി ചെയ്ത ഒരു ട്വന്റി ഫൈവ് എ ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് ബാക്കി നിൽക്കുന്നു അതിന്റെ ഏരിയ കാണാൻ ആ മാറ്റി നിർത്തിയതിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ ഏതാണോ ഓർഡിനേറ്റ് ഉള്ളത് എ ഫോർ ആണ് അപ്പൊ അവിടുത്തെ കോ ഏരിയ ട്വന്റി പ്ലസ് ട്വന്റി ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ഇൻറ്റു എച്ചിന്റെ വാല്യൂ എത്ര ഞാൻ പറഞ്ഞു ഫൈവ് ആണ് അത് ചെയ്യാം അപ്പൊ നമുക്ക് അവിടെ ഒരു ആവറേജ് വാല്യൂ കിട്ടും അതാണ് വോളിയം ടു എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് എ ഫോറിന്റെ ട്വന്റിയും എ ഫൈവിന്റെ ട്വന്റി ഫൈവും പ്ലസ് ചെയ്ത് ബൈ ടു ചെയ്ത് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഫൈവ് എവിടെ നിന്നാ വന്ന എച്ച് ടു ഹൺഡ്രഡ് ടു നോട്ട് ഫൈവ് ടു ടെൻ അതിന്റെ ഡിഫറൻസ് ആണ് എച്ച് ആ ഫൈവ് അത് വെച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു വാല്യൂ കിട്ടും അപ്പൊ ടോട്ടൽ വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് നേരത്തെ ചെയ്ത ടു ട്വന്റി ഫൈവും ഈ വോളിയം ടുവും കൂടെ ആഡ് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്നതാണ് അപ്പൊ ഓർക്ക റിസ്മാഡൽ റൂൾ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് ഓഡ് ഓഡ് ഗേറ്റ്സിന് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇപ്പൊ ഓഡ് ആയിരുന്നു ഡയറക്റ്റ് അഞ്ചെണ്ണേ തന്നിട്ടുള്ളൂ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ വോളിയം ടു എന്നുള്ളതാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട പക്ഷെ ആറെണ്ണം തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ഒന്നിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് അതിനെ ഓടാക്കി എന്നിട്ടാണ് ബാക്കി പ്രൊസീജിയർ ചെയ്യുന്നത് ക്ലിയർ ആയിരുന്നു വിചാരിക്കുന്നത് കൊണ്ടൂർ ആൻഡ് ഇസ് ക്യാരക്ടറൈസിക്സ് ഉള്ള ടോപ്പിക്കിൽ വരുന്നത് എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയിരുന്നു വിചാരിക്കുന്നത് ഓക്കെ താങ്ക് യു ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്ന അഡ്വാൻസ് സർവേയിലെ ഫസ്റ്റ് മോഡ്യൂളിലെ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് ആയ തിയോർലൈറ്റ് എന്ന ടോപ്പിക്കിനെ കുറിച്ചാണ് സോ തിയോർലൈറ്റ് നമുക്കറിയാം തിയോർലൈറ്റ് സർവേക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മൾ സർവേയിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ബേസ് ഓൺ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് നമ്മൾ ബേസ് ഓൺ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് നമ്മൾ സർവേ ക്ലാസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ തിയോർലൈറ്റ് എന്ന ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിന് തിയോർലൈറ്റ് സർവേ എന്ന് പറയും തിയോർലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അക്യൂറേറ്റ്ലി ആൻഡ് പ്രിസൈസ് ആയിട്ട് ഹുൽസോണ്ടൽ ആംഗിൾസും വെർട്ടിക്കൽ സയൻസും മെഷർ ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആണ് അതിന് നമ്മൾ യൂണിവേഴ്സൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് എന്ന് വിളിച്ചിരുന്നു കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ് അതിന് യൂണിവേഴ്സൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് എന്ന് വിളിച്ചിരുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞ പോലെ ഹുൽസോണ്ടൽ ആൻഡ് വെർട്ടിക്കൽ ആംഗിൾസ് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ടാക്യോമെട്രിക് ഒരു ടാക്യോമീറ്റർ ആയിട്ട് നമുക്ക് അതിനെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ
അപ്പം സൈസ് ഓഫ് പിയോർലൈറ്റ് എപ്പോഴും ഒരു സൈസ് ഓഫ് പിയോർലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഗ്രാജുവേറ്റഡ് സർക്കിൾ അതായത് ലോവർ പ്ലേറ്റ് ഇരിക്കുന്ന മെയിൻ സ്കെയിൽ ഇരിക്കുന്ന ഗ്രാജുവേറ്റഡ് സർക്കിളിലിരിക്കുന്ന മെയിൻ സ്കെയിലായ ഗ്രാജുവേറ്റഡ് സർക്കിളിലിരിക്കുന്ന ലോവർ പ്ലേറ്റിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ എത്രയാണ് ആ ഡയമീറ്ററിന് ആ ഡയമീറ്റർ ആ സൈസ് ആണ് നമ്മുടെ സൈസ് ഓഫ് പിയോർലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഒരു പിയോർലൈറ്റ് എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അതിൻ്റെ സൈസ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം അതിൻ്റെ ലോവർ പ്ലേറ്റിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ കമ്പോണൻസ് ഓഫ് എ ട്രാൻസ് തിയോർലൈറ്റ് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് എഴുതേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ടെലിസ്കോപ്പ് ആദ്യം നമുക്കറിയാം ടെലിസ്കോപ്പ് ആണ് അത് ഹൊറിസോണ്ടൽ ആക്സിസിന് റൈറ്റ് ആംഗിളിലായിട്ട് ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ സെൻറ്ററിലായിട്ട് നമ്മളത് ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു വെർട്ടിക്കൽ സർക്കിൾ ആണുള്ളത് ആ വെർട്ടിക്കൽ സർക്കിൾ നമുക്കറിയാം ടെലിസ്കോപ്പും ആയിട്ട് അറ്റാച്ച്ഡ് ആണ് ടെലിസ്കോപ്പിന് എന്ത് മൂവ്മെൻറ്റ് വന്നാലും വെർട്ടിക്കൽ സർക്കിളിലെ ഗ്രാജുവേഷൻസിൽ ചേഞ്ചസ് വരും അവിടെ രണ്ട് വേർണിയേഴ്സ് ഉണ്ട് അത് മാർക്സി ആൻഡ് ഡി എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എ ഫ്രെയിം എ ഷേപ്പിലുള്ള എ ഫ്രെയിംസ് ആണ് എന്തിനാണ് നമ്മൾ ടെലിസ്കോപ്പിനെയും അതുപോലെ തന്നെ വേണിയേഴ്സിനെയും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ലെവലിംഗ് ഹെഡ് ഉണ്ട് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഫൂഡ് സ്ക്രൂ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ലെവൽ ചെയ്യാറുള്ളത് അവിടെ രണ്ട് ട്രയാങ്കുലർ പ്ലേറ്റ്സ് ഉണ്ട് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ട്രൈ ബാക്ക് എന്ന് പറയാറ് അവിടെ മൂന്ന് ഫൂഡ് സ്ക്രൂസ് ഉണ്ട് ആ മൂന്ന് ഫൂഡ് സ്ക്രൂസ് ഉപയോഗിച്ചാണ് നമ്മൾ ലെവലിംഗ് ചെയ്യാം ഇൻഡെക്സ് ഫ്രെയിം അല്ലെങ്കിൽ ടീ ഫ്രെയിം ആ രണ്ട് ടു വേർണിയേഴ്സ് ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആ രണ്ട് വേണിയേഴ്സ് ഫിക്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആ ഫ്രെയിമിനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻഡെക്സ് ഫ്രെയിം എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ആ ഇൻഡെക്സ് ഫ്രെയിമിൻ്റെ മുകളിലായിരിക്കും നമ്മൾ എന്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവുക ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് ഡബിൾ വെച്ചിട്ടുണ്ടാവുക ഓക്കെ പിന്നെ അപ്പർ പ്ലേറ്റും ലോവർ പ്ലേറ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞു നമുക്ക് ഗ്രാജുവേഷൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സീറോ ടു ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ലോ ടു സാൻഡ്രാ ആംഗിൾസ് മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സോ അത് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ലോവർ പ്ലേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് മുകളിൽ ഒരു അപ്പർ പ്ലേറ്റ് ഉണ്ട് ആ അപ്പർ പ്ലേറ്റിലാണ് നമ്മുടെ വേണിയ സ്കെയിൽസ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ വേണിയ സ്കെയിൽസ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ലോവർ പ്ലേറ്റിൽ സീറോ ടു ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രിയിൽ ഗ്രാജുവേഷൻസ് ഉള്ള മെയിൻ സ്കെയിലും ഉണ്ട് ലോവർ പ്ലേറ്റിന് സൈസ് ആണ് നമ്മൾ സൈസ് ഓഫ് യുവർ ലൈഫ് നേരത്തെ മെൻഷൻ ചെയ്തിരുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ടെമ്പറി അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ഓഫ് ഇത്യോർ ലൈറ്റ് എന്തൊക്കെയാണ് ടെമ്പറി അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അതായത് നമ്മൾ ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് എടുത്ത് ഫീൽഡിൽ വന്ന് മെഷർമെന്റ്സ് എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അതിൽ ചെയ്യേണ്ട അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ്സിനെയാണ് ടെമ്പറി അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ്സ് എന്ന് പറയാം സോ ഒരു തിയോർ ലൈറ്റിൽ നമ്മൾ ആദ്യം വന്ന് സെറ്റിംഗ് അപ്പ് ചെയ്യണം സെറ്റിംഗ് അപ്പ് ആൻഡ് സെൻറ്ററിംഗ് ആണ് ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയാം അതായത് ടെപ്പൂളിലോട്ട് ഫിക്സ് ചെയ്ത് നമുക്ക് വേണ്ട പോയിന്റ് മുകളിൽ കൃത്യമായി സെൻറ്റർ ചെയ്ത് വെക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് അടുത്താണ് ലെവലിംഗ് അതായത് നമ്മൾ വെറുതെ ഇത് പോയിന്റിന് മുകളിൽ വെച്ചാൽ പോരാ അത് അക്യൂറേറ്റ്ലി ലെവൽഡ് ആയിരിക്കും സോ വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ഫ്രൂട്ട് സ്ക്രൂസ് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാറ് ആദ്യം ടെലിസ്കോപ്പിനെ രണ്ട് ഫ്രൂട്ട് സ്ക്രൂസിനെ പാരലായിരിക്കുന്നു നമ്മൾ ആ ബബിൾ ട്യൂബിലെ ബബിളിനെ സെൻറ്ററിലോട്ടാക്കുന്നു ഫ്രൂട്ട് സ്ക്രൂസ് തിരിച്ച് അത് ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വെച്ചാൽ ക്ലോക്ക് വെച്ചായിരിക്കുന്നു നമ്മൾ തിരിച്ച് അതിനെ സെൻറ്ററിലാക്കുന്നു തിരിച്ച് മൂന്നാമത്തെ ഫ്രൂട്ട് സ്ക്രൂവിന് പെർപ്പിൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് ടെലിസ്കോപ്പ് വെക്കുന്നു അത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ബബിൾ ട്യൂബിനെ സെൻറ്ററാക്കുന്നു അങ്ങനെ ചെയ്ത് ടെലിസ്കോപ്പിനെ ഫുൾ ഒന്ന് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കി എല്ലാ പൊസിഷനിലും ബബിൾ സെൻറ്ററിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഉറപ്പ് വരുത്തുക സോ ലെവലിംഗ് നമ്മൾ പൊസിഷൻ അവിടെ കഴിഞ്ഞു നെക്സ്റ്റ് എന്താണ് നമുക്ക് സൈറ്റ് ചെയ്യണം സൈറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് നമുക്കറിയാം ടെലിസ്കോപ്പിൽ ഐ പീസും ഉണ്ട് ഒബ്ജക്റ്റീവും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഐ പീസിനെയും ഒബ്ജക്റ്റീവിനെയും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഫോക്കസ് ചെയ്യണം സോ ഐ പീസിനെയും ഒബ്ജക്റ്റീവിനെയും ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമുക്ക് ടാർജറ്റ് കാണാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ അതിനെ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എലിമിനേഷൻ ഓഫ് പാരലാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ ടെമ്പറി അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ഓഫ് എത്തി ഓർലൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ മൂന്ന് പോയിന്റ്സും അതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻസും ആണ് നമ്മൾ എഴുതുന്നത് ഓക്കെ ഇനി കുറച്ച് ടേംസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ഓക്കെ സെൻറ്ററിങ് ട്രാൻസിറ്റിംഗ് സ
നമുക്ക് വെർട്ടിക്കൽ ആക്സസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഒറിസോണ്ടൽ പ്ലെയിനിൽ നമുക്ക് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അതിന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് നമ്മൾ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു ഇതിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും ഒറിസോണ്ടൽ ആക്സസ് ആ ഒറിസോണൽ ആക്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് വേറെ പേരാണ് ട്രൂണിയൻ ആക്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമ്മൾ രണ്ട് ഒബ്സർവേഷൻസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഫേസ് ലെഫ്റ്റ് ഒബ്സർവേഷൻ ഫേസ് റൈറ്റ് ഒബ്സർവേഷൻ എന്നുള്ളത് ഫേസ് ലെഫ്റ്റ് എന്താണ് നമ്മൾ ടെലിസ്കോപ്പ് വഴി നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുന്ന ഒബ്സർവറിന്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ആണ് നമ്മുടെ വെർട്ടിക്കൽ സർക്കിൾ എങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ എന്ത് വിളിക്കും ഫേസ് ലെഫ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ എന്ന് വിളിക്കും ഫേസ് റൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും ട്രാൻസിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒബ്സർവറിന്റെ റൈറ്റ് സൈഡ് ആണ് വെർട്ടിക്കൽ സർക്കിൾ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ ഫേസ് റൈറ്റ് ഒബ്സർവേഷൻ എന്ന് വിളിക്കും ചേഞ്ചിങ് ദ ഫേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു ലെഫ്റ്റ് ഫേസിൽ നിന്ന് വെർട്ടിക്കൽ സർക്കിൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ആയിരുന്നു അപ്പൊ ലെഫ്റ്റ് ഫേസ് എന്ന് വിളിക്കും ഇനി ടെലിസ്കോപ്പിനെ ട്രാൻസിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ട്രാൻസിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ വെർട്ടിക്കൽ സർക്കിൾ ഇപ്പൊ എവിടെ ആയി ഒബ്സർവറിന്റെ റൈറ്റ് സൈഡ് ആയി അങ്ങനെ ആ ഫേസ് ലെഫ്റ്റ് ഫേസ് ഫേസ് ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് റൈറ്റിലേക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന അതിനെയാണ് നമ്മൾ ചേഞ്ചിങ് ദ ഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇതിന് കുറച്ച് ഫണ്ടമെന്റൽ റിലേഷൻസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അതായത് പെർമനന്റ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ്സിൽ വരുന്നത് അതായത് ആക്സസ് ഓഫ് പ്ലേറ്റ് ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത് വെർട്ടിക്കൽ ആക്സസിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിരിക്കണം അതുപോലെ ഹൊറിസോണ്ടൽ ആക്സസും വെർട്ടിക്കൽ ആക്സസും തമ്മിൽ പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിരിക്കണം ലൈൻ ഓഫ് കോർഡിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൊറിസോണ്ടൽ ആക്സസിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിരിക്കണം അതുപോലെ ആക്സസ് ഓഫ് ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത് ലൈൻ ഓഫ് കോർഡിനേഷന് പാരലൽ ആയിരിക്കണം അപ്പൊ നമുക്ക് ഓരോന്നും എന്താന്ന് അറിയാം അത് വെച്ച് നമ്മളൊന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും എങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ അറേഞ്ച്മെന്റ്സ് വരുന്നത് അപ്പൊ ഇതൊരു ഫണ്ടമെന്റൽ അറേഞ്ച്മെന്റ് ആണ് ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ കിട്ടുമ്പോൾ അതിന്റെ പെർമനന്റ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് അതായത് ഈ പറഞ്ഞ നാല് പോയിന്റും അതിൽ ഈ പറഞ്ഞ നാല് ക്രൈറ്റീരിയാസും അത് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തിരിക്കണം അതൊരു ഫണ്ടമെന്റൽ റിലേഷൻ ആണ് ഓക്കെ ഇനി അതുപോലെ ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മൾ ടെമ്പറി അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഫീൽഡിലോട്ട് വന്ന് ചെയ്യുന്നതാണെന്നത് പക്ഷെ ഇനി അതുപോലെ തന്നെ പെർമനന്റ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ്സ് ഉണ്ട് എന്താ പെർമനന്റ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെർമനന്റ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് സെറ്റ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ തന്നെ അതിലുണ്ടാവേണ്ടതാണ് പെർമനന്റ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ആ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് നമുക്ക് കിട്ടുമ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ ക്രൈറ്റീരിയാസ് ഒക്കെ അതിൽ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആയിരിക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ അതിൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റൽ എറർ വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ പ്ലേറ്റ് ലെവൽ ആക്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് വെർട്ടിക്കൽ ആക്സസിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിരിക്കണം വെർട്ടിക്കൽ ക്രോസ് ഹെയറും ഹൊറിസോണ്ടൽ ആക്സസിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിരിക്കണം ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റ് ഹൊറിസോണ്ടൽ ആക്സസിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിരിക്കണം വെർട്ടിക്കൽ ആക്സസും ഹൊറിസോണ്ടൽ ആക്സസും പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിരിക്കണം പിന്നെ നമ്മുടെ ടെലിസ്കോപ്പിൽ ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റ് ഹൊറിസോണ്ടൽ ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ടെലിസ്കോപ്പിന്റെ റീഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കണം വെർട്ടിക്കൽ സർക്കിൾ കാണിക്കുന്ന റീഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ടെലിസ്കോപ്പിന്റെ ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റ് ഹൊറിസോണ്ടൽ ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ വെർട്ടിക്കൽ സർക്കിളിൽ കാണിക്കുന്ന റീഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഇത്രയാണ് പെർമനന്റ് സോ എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ പെർമനന്റ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ഓഫ് ദിയോ ലൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയും പോയിന്റ്സ് എങ്കിൽ നമ്മൾ മെൻഷൻ ചെയ്തിരിക്കണം ഓക്കെ സോ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ദിയോ ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് എന്തിനാ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഹൊറിസോണ്ടൽ ആംഗിൾസും വെർട്ടിക്കൽ ആംഗിൾസും അക്യൂറേറ്റ്ലി മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഹൊറിസോണ്ടൽ ആംഗിൾസ് മെഷർ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് രണ്ട് മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട് ഫസ്റ്റ് വൺ റിപ്പീറ്റേഷൻ മെത്തേഡ് ആണ് റിപ്പീറ്റേഷൻ മെത്തേഡ് ഒരു അക്യൂറേറ്റ് മെത്തേഡ് ആണ് അതായത് ആ ഫിഗർ കാണുന്ന പോലെ ഓ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇൻസ്ട്രമെന്റ് സ്റ്റേഷനിൽ ഓ എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേഷനിൽ ഞാൻ എന്റെ ഇൻസ്ട്രമെന്റ് സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു നേരെ ഞാൻ എ എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റിലോട്ട് സൈറ്റ് ചെയ്തു എന്റെ ഇൻസ്ട്രമെന്റ് സീറോയിൽ സെറ്റ് ചെയ്തു നമുക്കറിയാം ലോവർ ക്ലാമ്പും അപ്പർ ക്ലാമ്പ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ അപ്പർ ക്ലാമ്പിൽ ലൂസ് ചെയ്തു ലോവർ ക്ലാമ്പ് അവിടെ നോക്കി കൃത്യമായി സീറോ സെറ്റ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് ലോവർ ക്ലാമ്പ് ലൂസ് ചെയ്ത് ഞാൻ ബിയിലോട്ട് സൈറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പൊ എനിക്കൊരു ആംഗിൾ കിട്ടി ഇനി ഞാൻ എന്ത്
ഏത് പോയിന്റിലോട്ടാണോ നോക്കി നമ്മൾ കറങ്ങി വീണ്ടും തിരിച്ച് ആ പോയിന്റിലോട്ട് നിന്ന് തിരിച്ചെത്തും അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു പോയിന്റിൽ നമ്മൾ ഫുൾ റൗണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്താൽ നമ്മൾ ഉണ്ടാകുന്ന ആംഗിൾ എത്രയായിരിക്കും കവർ ചെയ്യുന്ന ആംഗിൾ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അങ്ങനെ നമുക്ക് ഫൈനൽ വീണ്ടും നമ്മൾ തിരിച്ച് ചെയ്യലോട്ട് എത്തുമ്പോൾ ത്രീ സിക്സ്റ്റി തന്നെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്ത മെഷർമെന്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എടുത്ത മെഷർമെന്റ്സ് എന്താണ് അക്യുറേറ്റ് ആണ് എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ എ എന്ന് ബിയിലോട്ട് ആ ആംഗിൾ നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യും പിന്നെ ബി എന്ന് ഡിയിലോട്ട് നോക്കി ഡി എന്ന് സിയിലോട്ട് നോക്കി അങ്ങനെ നമ്മൾ നോക്കി നോക്കി അവസാനം വീണ്ടും എയിലോട്ട് എത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ എടുത്തെടുത്ത് വന്ന റീഡിങ്സ് എല്ലാം കൂടെ കൂട്ടി ത്രീ സിക്സ്റ്റി കിട്ടുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എടുത്ത റീഡിങ്സ് ശരിയാണ് ഇനി എന്തെങ്കിലും കിട്ടുന്നില്ല ത്രീ സിക്സ്റ്റിയിൽ എന്തെങ്കിലും കുറവ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അത് എല്ലാ ആംഗിൾസിനും ചെറിയ എറേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ ഈക്വലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യും വലിയ എറേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ പ്രൊസീജിയർ ഒന്നുകൂടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യും അപ്പൊ പ്രൊസീജിയർ ഫോർ റിപ്പീറ്റേഷൻ മെത്തേഡ് അല്ലെങ്കിൽ റിയേറ്ററേഷൻ മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യണം ആദ്യം നമ്മൾ പോയിന്റ് നമ്മൾ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് സ്റ്റേഷൻ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് സെറ്റ് ചെയ്തു നമ്മൾ എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ടെമ്പററി അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ്സ് ഒക്കെ ചെയ്ത് സീറോ സീറോ സെറ്റ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് പോയിന്റിലോട്ട് സൈറ്റ് ചെയ്ത് ആംഗിൾ റീഡിംഗ് എടുത്തു അങ്ങനെ എലാബറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എഴുതാം ഓക്കെ ഇനി അതർ യൂസേഴ്സ് ഓഫ് ദി ഓർലൈറ്റ് അതർ യൂസേഴ്സ് ഓഫ് ദി ഓർലൈറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മാഗ്നറ്റിക് ബിയറിംഗ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം അതായത് തിയോഡലൈറ്റ് വിത്ത് ഒരു കോമ്പസ് ഒരു തിയോഡലൈറ്റ് വിത്ത് ഒരു കോമ്പസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം മാഗ്നറ്റിക് മെറിയം വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു നോർത്ത് എന്നുള്ള ബിയറിംഗ്സ് നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും അതുപോലെ ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ പ്രൊളോങ് ചെയ്യാം നമുക്കൊരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്ത് പോകണം നമ്മൾ എ ബി സി ഡി അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ വരണം അപ്പൊ എയിൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് വെച്ചു ബിയിലോട്ട് നോക്കി ഇനി ബിയിൽ കൊണ്ടുവന്ന ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് വെച്ച് എയിലോട്ട് ഒരു ബാക്ക് എയിലോട്ട് ഒന്ന് തിരിച്ചു നോക്കി ഇനി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി എന്റെ ഇൻസ്ട്രുമെന്റിനെ ട്രാൻസിറ്റ് ചെയ്താൽ മതി അങ്ങനെ ട്രാൻസിറ്റ് ചെയ്താൽ എന്റെ എ എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റും ഇനി കിട്ടാൻ പോകുന്ന സി എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റും ഒരേ ലൈൻ ഉണ്ടായിരിക്കും അങ്ങനെ നമുക്ക് ട്രാൻസിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ഇങ്ങനെ പ്രൊളോങ് ചെയ്ത് അതായത് നീട്ടി നീട്ടി കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും അതുപോലെ ഇനി ഡബിൾ സൈറ്റിംഗ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്ന മെത്തേഡും ഉണ്ട് നമ്മൾ കൂടുതലും യൂസ് ചെയ്യുക ട്രാൻസിറ്റിംഗ് മെത്തേഡ് സോ എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവില് മെത്തേഡ് ഓഫ് മെഷറിംഗ് ഹോറിസോണ്ടൽ ആംഗിൾസ് റിപ്പീറ്റേഷൻ മെത്തേഡും റീഹൈഡ്രേഷൻ മെത്തേഡും അതുപോലെ അതർ യൂസസ് ഓഫ് ദി ഓർലൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാഗ്നറ്റിക് ബിയറിംഗ് ഓഫ് ലൈൻസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊളോങ്ങിങ് സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് എഴുതുന്നത് ആ പ്രൊളോങ്ങിങ് ഓഫ് എ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ എന്നുള്ളതിൽ തന്നെ രണ്ട് മെത്തേഡ് ഉണ്ട് ട്രാൻസിറ്റിങ്ങും ഉണ്ട് അതുപോലെ ഡബിൾ സൈറ്റിംഗ് മെത്തേഡും ഉണ്ട് ഓക്കെ അല്ല ട്രാൻസിറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ഒരു പോയിന്റിലോട്ട് നോക്കുന്നു പോയിന്റിലോട്ട് നോക്കി അത് കഴിഞ്ഞ് ടെലിസ്കോപ്പിന് ട്രാൻസിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നേരത്തെ നോക്കി അതേ പോയിന്റിൽ ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റ് തന്നെയായിരിക്കും പുതിയ പോയിന്റ് സോ നമുക്ക് ആ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ അങ്ങനെ പ്രൊളോങ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാം ഈ ഡബിൾ സൈറ്റിംഗ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻസ്ട്രുമെന്റിന് എന്തെങ്കിലും എറർ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ രണ്ട് ഫേസിൽ നോക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ ചിലപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും പോയിന്റിന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇപ്പൊ സി എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റ് കിട്ടേണ്ട അവിടെ ഒരു ഫേസിൽ നോക്കിയപ്പോൾ സി വണ്ണും അടുത്ത ഫേസിൽ നോക്കിയപ്പോൾ സി ടു ആണ് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ആ സി വൺ സി ടുവിന്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് എടുത്ത് അതിന്റെ ആവറേജ് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സി മാർക്ക് ചെയ്യുക അതാണ് ഡബിൾ സൈറ്റിംഗ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇതാണ് എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവില് മൊഡ്യൂൾ വണ്ണിലെ തിയോഡലൈറ്റ് എന്ന പോർഷന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത്യൂണിഫോമിലിൻഡ്ലിപ്പിംഗ്ലി ഡിഫൈൻ സ്വിങ്ങിങ് സ്വിങ്ങിങ് എന്താണ് സ്വിങ്ങിങ് എന്താണെന്നാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഒറിസോണ്ടൽ ഒറിസോണ്ടൽ ആംഗിൾസ് ഒക്കെ മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ സ്വിങ്ങ് ചെയ്യുന്ന ഏരിയയാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഒറിസോണൽ ആംഗിൾസ് മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അബൌട്ട് ഒറിസോണൽ പ്ലെയിനിൽ വിത്ത് റെസ്പെക്
long in a straight line on magnetic bearing can do it in the video discuss it differentiate between transit and non transit your light that is what we will discuss in the video discuss it in the temporary adjustment of it your light we will have three steps setting up and centering leveling elimination of parallax we will discuss it in the video explain the term transiting and swinging transiting and swinging and down we will have one mark question we will have one mark question this is the errors eliminated by repetition method. Errors eliminated by repetition method is the same as eccentricity errors, graduation errors, that is eliminated. The horizontal line of sight is the errors that we can minimize and eliminate. We will discuss it. Sketch roughly a contour of the hill. We will discuss the concentric circles inside and higher values. Explain the procedure for finding the deflection angle of a traverse line. Aduh, berapa orang ni dikira? Ini dua macam orang different type lah bersih mandiri kita. Apa, ibarat anda cerita ni, ini dah deflection angle. Apa A B C, ini line anda. Apa, nama kita A B ni extend dia itu, ada daughter line. B A dash ni mana? B C lekik itu, nama kita macam ini angle ni, nama kita deflection angle ni orang. Orang line ni, nama kita extend dia itu, macam line orang itu nak nama angle ni, nama kita deflection angle. Pada orang kita yang small b, small c, small d, ada kita nama kita deflection angle ni orang. Pada deflection angle ini ni macam orang yang nama kita tiada orang itu itu. Melanda je anda wheel instrument seti ana wheel instrument seti itu zero zero seti itu temporary adjustment seti itu L out seti ana ini tuh dia nama teleskop ni transit ana. Apa nama teleskop itu A dash ni direction lahir. Awalnya nama ni dia amadi C out tu nukia amadi. Apa nama kita itu angle B ni lah small B ni lah deflection angle itu. Same procedure ana nama lembut ini je anda tu C itu boleh instrument dia kan temporary adjustment seti ana wheel out seti ana wheel out seti itu teleskop ni transit seti ana. Transit itu yang di laut saya itu, anak, anggernya anak mula ni dia deflection angle, anak mula kan dua. So, ada ni prosesnya anak mula, ada ni entah, anak ni explain juga, pinjaman anak mula ada. Ada ni restoration instrument itu seti, anak temporary adjustment itu je, anak. Di bawah ni figure beri kita mana kendi yang macam, with points, apa, wheel instrument itu seti, anak, side, sea laut saya itu, anak, ni entah, anak mula transit itu, anak, anggernya lah, anak mula paraya macam, okay. Per example, ada anak mula paraya, anak ni wheel instrument itu macam. A load to site itu, A load to site itu transit itu, mana kita, ini perlahan apa permission A add A A dash nalar direction lah. Abang ni, nama lebihnya C load to site itu dalam hari, kami kena dengar tu angle small pin. Abang tu figure with points apa yang ni tu procedure itu yang kosong mula, elok pahit. Okay. Ni ada bila seven mark questions tu, mana, nama lebihnya perni mula pers small volume calculation atau pers small lah, enggel, atropis ada, ini perlu ini, ini tu perni tidak, ini metode ini perni tidak, kami kena dengar enggel, caya. Ibu ada pasal persamaan ni lecik ibu, korpo ni lea kerana anda anak itu tim odd number of odd nights seven odd nights ni ana, tak ni kena. Pilih orang kerja macam ni explain the measurement of horizontal angle by repetition method. Kita baca ni repetition method anda cina, kita mula discuss ni dah ana, ini procedure ni dah ana baca ni. The old light can be used to prolong a straight line. Kita baca ni ana by transiting method, kita mula straight line, prolong ni ambat jenar. Adik ni ana procedure ana. Explain the measurement of horizontal angle by reiteration method. Kita mula tiga puluh sixty degree. Rotate itu, air mulai full rotation complete itu, terus sixty degree. Yang anda mula faham itu, ini fundamental lines yang faham. Horizontal angle, vertical angle, perpendicular diagram, ini adalah fundamental relations. Anda mula faham. So ini tak tiada. Ini first module ni, ini adalah model question paper, atau previous question paper yang basic itu luaran itu lah questions. Okay. Pena apapun procedure itu yang mereka biar lain pun procedure itu yang mereka apapun untuk figure beri cepat points. Pena ni berapa faham yang boleh. Anda mula perlu refraction angle dan procedure itu mungkin untuk figure beri cepat. Then kita akan kacau semua orang lebih baik. Ada itu B C. Enam orang kacau points ini perlu dalam kita ni. So ni anda harus tahu mana orang kena ni dalam set up the instrument over station B. B itu tu yang kita. Kita orang kita temporary adjustment sekarang je. Site tu A. A ni ke site tu. Orang kita teleskop transit tu. Apa orang kita teleskop ni direction B A dash ni direction lah. Orang kita ni tu swing ni tu clockwise side tu swing ni tu right swing ni tu C itu tu. Apa orang kita ni kita ni kita ni angle deflection angle lah. Angan semua points itu, mana C D ni semua points ni, ini dia prosedur seperti ini dah. Mungkin semua orang tinggal fokusnya angan seperti itu. Apa itu figure ni help orang, mana points ni help orang ni, ini prosedur ni dah angan orang ada pergi. So itu yang mana first module la important important points tu, important topics tu, awal ni frequent lagi cuma cerita la one mark, three mark, seven mark tu questions. Okay, thank you. Good morning all. Revision twenty one, third semester, civil engineering la. Advanced Surveying is the subject of the 4th module intervention. So, in the 4th module, we have Remote Sensing, GPS, GIS, 
GNSS photogrammetry in the topics on the way. Okay, now we have to do any important topics or any important questions in the next video. So, remote sensing. In the remote sensing, it is defined as a technique of obtaining information about objects through the analysis of data collected by special instruments that are not in physical contact with objects of investigation. That is, we have object in information that is not in physical contact with objects. Special instruments you see the engine, other than some of the children that was collected here, and the technique in animal remote sensing and all. And it's implied them can do a collection of information about an object without coming into your physical contact. Definition definitions are important, Anna. Karan, I'm going to one mark with night, three mark with night definitions. Well, okay, so. Now, if you have any information physical contact, you can see it. That's why you have to carry it. Okay. Now, we have electromagnetic radiation. Normally, we have to use information carrier right to remote sensing. Now, if you have to use remote sensing, we have to observe what we have to observe. We have to observe what we have to observe. So, what are the components of this remote sensing? Okay. And the energy source and the radiation in the atmosphere. In interaction with the target, recording of energy by the sensor, transmission, reception and processing, otherwise interpretation and analysis, application. But then you figure it out, but the energy source is a reflection of the energy source. That energy source is natural or artificial. But the energy source is a radiation. That radiation is in the atmosphere. That radiation is in the atmosphere. अगर हमारे टार्जेट में इटे इंटरैक्टिव हो, अगर हमारे टार्जेट में इंटरैक्टिव करें ना, आदेल ने इन्दु माय एनर्जी स्कैटरी द बोलूँ, ओके, अगर ना आज स्कैटरी द बोलूँ एनर्जी लेना, आदेल इन्दु ट्रांसमिशन और रिसेप्शन और हमारे प्रोसेसिंग वक्त चाहिए ना, अवॉर्ड अन्ना, आदेल ने इ that means eight components are in our energy source, that is energy source and that is our atmosphere to radiate to the world, that is our target to interact to the interact to the scatter to that radiation is our sensor, okay, that sensor we have recorded, that is our data to transmit to the process, that is our data to process, that is our process to interpret to the process, that is our data to analyze, 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 Okay, this is the components of remote sensing in the area. Now, we have to say that remote sensing sensors and active remote sensing sensors and passive remote sensing sensors. Okay, so active remote sensors means that is artificial source of energy and use here. Okay, so that is the radiation in the end of nature where we can use humans to control the habit. So, we have to say that artificial source of energy is carried out during all weather conditions. Passive remote sensing, alangkah passive remote sensors itu baru yang ada. Natural source of energy, kita kata natural source of energy itu baru yang ada sana. Okay, abah sana ni yang baru yang ada energy source, kita kata lah weather conditions itu alangkah night time itu lah use yang betul. So, ada mana passive remote sensing itu ada disadvantage aja itu baru yang ada. So, sensors itu baru yang ada. Inde energy atau artificial energy atau natural source of energy atau yang sana ni macam macam. Kalau remote sensing ni, active remote sensing itu, passive remote sensing itu baru yang ada. Active remote sensing lah, active remote sensors nama using ini ada. Passive remote sensor sensing lah, nama passive remote sensors using. Nama ini sensors, evada begitu, ini adalah nama platform sondo desi kita. Okay, aduh ground based awa, alinge air born awa, alinge space born awa. Ground born platforms ni mana? Nama ground itu lah vehicles lah, tuh 50 meter height. Angge, ah, itu elevation lah begitu, ini nama ground based platforms ni mana? Air born platforms ni mana? Mention je itu boleh. Helicopters, aircraft, etc. Up to 50 km. Space one platforms ni mana? Space shuttle, rockets. Mungkin ada yang elevation 100 to 36,000 km. Okay. So advantages and disadvantages of remote sensing. And the kind of advantages and disadvantages of remote sensing. Advantages ni mungkin kalau kita, ni mungkin large coverage, ada large area untuk kita ni mungkin analyze ni ambil. Data collection cukup kan? Alah. Remote sensing adalah repetitive kali. Nampak orang yang salah tindak ni, different time period tu la data yang kami analyze yang kami model lupa main. Single image capture itu remote sensing yang kami analyze yang untuk for use of various applications. 
അതായത് നമുക്ക് കിട്ടിയ ഒരു ഇമേജ് തന്നെ പല ഡിസിപ്ലിൻസിനായാലും പല കണ്ടീഷൻസിന് വേണ്ടിയാലും പല കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നമുക്ക് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ അപ്ലിക്കേഷൻസിന് വേണ്ടി അനലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്തൊക്കെയാണ് കുറച്ച് എക്സ്പെൻസീവായ മെത്തേഡാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് സ്മോൾ ഏരിയാസിൻ്റെ കാര്യം നോക്കുമ്പോൾ അതിത്തിരി എക്സ്പെൻസീവായ മെത്തേഡാണ് ഓക്കെ പിന്നെ നമുക്ക് ഈ ഇമേജസിൽ നിന്ന് അനലൈസ് ചെയ്ത് കാര്യങ്ങൾ ഇൻറ്റർപ്രറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ സ്പെഷ്യൽ സ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ട്രെയിനിങ് തന്നെ വേണം പിന്നെ റിമോട്ട് സെൻസിങ്ങിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ തേർഡ് പോയിന്റ് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഹ്യൂമൻസ് ആണ് നമ്മൾ എവിടുത്തെ ഡാറ്റ എങ്ങനെ കളക്ട് ചെയ്യണം ഏത് സെൻസർ യൂസ് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ പറയാം അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ സെൻസേഴ്സ് ഒന്നും കാലിബ്രേറ്റഡ് അല്ലെങ്കിൽ ആ സെൻസേഴ്സ് തരുന്ന ഡാറ്റ തെറ്റാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ പിന്നെ ഫോർത്ത് പോയിന്റ് വീണ്ടും അത് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കാലിബ്രേറ്റഡ് അല്ലെങ്കിൽ അൺകാലിബ്രേറ്റഡ് ആണെങ്കിൽ അതും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും അൺകാലിബ്രേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡാറ്റ ആയിരിക്കും തരിക ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഡാറ്റ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ റിസൾട്ട് തെറ്റാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് സോ ഇതൊക്കെയാണ് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആൻഡ് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് റിമോട്ട് സെൻസിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്ലിക്കേഷൻസ് ഓഫ് റിമോട്ട് സെൻസിങ് മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് ടോപ്പോഗ്രഫി ആൻഡ് കാർട്ടോഗ്രഫി ടോപ്പോഗ്രഫി ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാനും ഡിജിറ്റൽ എലിവേഷൻ മോഡൽസ് അല്ലെങ്കിൽ മാപ്പ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനും എന്ന് കാർട്ടോഗ്രഫി എന്ന് പറയുന്നത് മാപ്പ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ ഫോറസ്റ്റ് ഏരിയയുടെ അനലൈസ് ചെയ്യാൻ ദാറ്റ് ഈസ് ഹെൽത്ത് ഓഫ് ക്രോപ്സും സോയിൽ മോയ്സ്ചറൊക്കെ മാപ്പ് ചെയ്യാൻ വാട്ടർ റിസോഴ്സിൻ്റെ ഹൈഡ്രോളജി ഫീൽഡിൽ ഡിസാസ്റ്റർ വാണിങ് ആൻഡ് അസസ്മെൻറ്റ് ഫ്ലഡും ലാൻഡ് സ്ലൈഡൊക്കെ ഉണ്ടായ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള അവിടുത്തെ ഏരിയയുടെ എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങളാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് അനലൈസ് ചെയ്യാൻ പ്ലാനിങ് ആക്ഷൻ എക്കോളജിക്കൽ സോൺസ് ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് പ്ലാൻ ചെയ്യാനും അങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെയാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് വരുന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഓഫ് റിമോട്ട് സെൻസിങ് എന്ന് പറയും സോ റിമോട്ട് സെൻസിങ് കഴിഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് ഇനി വരുന്നത് ജി പി എസ് ആണ് ഗ്ലോബൽ പൊസിഷനിങ് സിസ്റ്റം സോ ജി പി എസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സാറ്റലൈറ്റ് ബേസ്ഡ് നാവിഗേഷൻ സിസ്റ്റം ആണ് ഓക്കെ അതായത് യു എസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ യു എസ് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺ യു എസ് യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഗവൺമെൻറ്റ് അവരുടെ യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് സ്പേസ് ഫോഴ്സും കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ഒരു ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത ഒരു നാവിഗേഷൻ സിസ്റ്റം ആണ് ജി പി എസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ജി പി എസ് നമുക്ക് അതായത് ഒരു ലാൻഡ് സി എയർബോൺ യൂസ് അതായത് ലാൻഡ് വഴിയോ സി വഴിയോ എയർബോൺ ആയിട്ടോ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന ഒരാൾക്ക് അയാളുടെ ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ പൊസിഷൻ വെലോസിറ്റി ആൻഡ് ടൈം ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ പൊസിഷനും വെലോസിറ്റിയും ടൈമും ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് ജി പി എസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ ജി പി എസിന് മൂന്ന് സെഗ്മെന്റ്സ് ഉണ്ട് സ്പേസ് സെഗ്മെന്റ് കൺട്രോൾ സെഗ്മെന്റ് യൂസർ സെഗ്മെന്റ് സ്പേസ് സെഗ്മെന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡാറ്റാസ് കളക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് സ്പേസ് സെഗ്മെന്റിന്റെ ഡ്യൂട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് സോ സ്പേസ് 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 സെഗ്മെന്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ട്വന്റി ഫോർ സാറ്റലൈറ്റ്സ് ഓക്കെ ട്വന്റി ഫോർ സാറ്റലൈറ്റ്സ് ആ ഓരോ സാറ്റലൈറ്റ്സും അതിന്റെ ഓർബിറ്റ്സിലാണ് പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വിത്ത് എൻ ഓർബിറ്റ് ഇൻക്ലിനേഷൻ ഓഫ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ഇതൊക്കെ എർത്തിൽ നിന്ന് ട്വന്റി തൗസൻഡ് കിലോമീറ്റർ എബവ് ആണ് ഓക്കെ ഓരോ ജി പി എസ് സാറ്റലൈറ്റ്സിനും ഒരു ലൈഫ് ഡിസൈൻ ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ആണ് ഓക്കെ സോ നെക്സ്റ്റ് കൺട്രോൾ സെഗ്മെന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മാസ്റ്റർ കൺട്രോൾ സ്റ്റേഷൻസും ഫൈവ് മോണിച്ചർ സ്റ്റേഷൻസും ത്രീ കൺട്രോൾ അപ്ലിക് സ്റ്റേഷൻസും അടങ്ങുന്നതാണ് ഒരു കൺട്രോൾ സെഗ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സ്പേസ് സെഗ്മെന്റ് ഉള്ള സാറ്റലൈറ്റ്സിൻ്റെ എല്ലാ മോ എല്ലാം മോണിറ്ററി മോണിറ്ററിങ് ചെയ്യുന്നത് കൺട്രോൾ സെഗ്മെന്റിലിരുന്നാണ് എല്ലാ ജി പി എസ് സാറ്റലൈറ്റ്സിൻ്റെയും മോണിറ്റർ ചെയ്യുന്നതും അവർ ട്രാക്ക് മോണിറ്റർ ചെയ്യുന്നതും അവരിൽ നിന്ന് ഇൻഫർമേഷൻ കളക്ട് ചെയ്യുന്നതും എല്ലാം കൺട്രോൾ സെഗ്മെൻ്റ് ആണ് മോണിറ്റർ സ്റ്റേഷനാണ് എല്ലാ സാറ്റലൈറ്റ് സിഗ്നൽസും റിസീവ് ചെയ്ത് അതിൽ നിന്ന് വേണ്ട ഇൻഫർമേഷൻസ് കളക്ട് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ മൂന്നാമത്തെ ഒരു സെഗ്മെൻ്റ് ആണ് യൂസർ സെഗ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ജി പി എസ് റിസീവേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിലാണ് നമുക്ക് ഈ ജി പി എസ് സിഗ്നൽസ് അതായത് സാറ്റലൈറ്റ് നിന്ന് വരുന്ന ജി പി എസ് സിഗ്നൽസ് നമുക്ക് കളക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റു
അത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ആൻറ്റിനാസ് വിത്ത് റിയപ്ലൈഫയർ ഉണ്ട് ആർ എഫ് സെക്ഷൻ വിത്ത് ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ ആൻഡ് സിഗ്നൽ പ്രോസസ്സിംഗ് മൈക്രോ പ്രോസസർ പ്രസിഷൻ ഓസിലേറ്റർ പവർ സപ്ലൈ യൂസർ ഇൻ്റർഫേർ കമാൻഡ് ആൻഡ് ഡിസ്പ്ലേ പാൻ ഇതൊക്കെയാണ് ജി പി എസ് റിസീവേഴ്സിൻ്റെ കമ്പോണൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ജി പി എസ് റിസീവേഴ്സ് ആണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് യൂസർ സെഗ്മെൻറ്റിൽ കാരണം ജി പി എസ് റിസീവേഴ്സ് ആണ് സാറ്റലൈറ്റ് സിഗ്നൽസ് റിസീവ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ടൈപ്സ് ഓഫ് എറേഴ്സ് ആണ് ജി പി എസ് ഉള്ളത് എന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ സോ എറേഴ്സ് ഇൻ ജി പി എസ് എന്ന് പറയുന്നത് സാറ്റലൈറ്റ് ജോമെട്രി സാറ്റലൈറ്റ് ഓർബിറ്റിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് മൾട്ടി പാർട്ട് ഇഫക്ട് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് എഫക്ട് ക്ലോക്ക് ഇനക്യുറസീസ് ആൻഡ് റൗണ്ടിങ് എറേഴ്സ് ഓക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ സാറ്റലൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓർബിറ്റിലാണ് സോ ആ സാറ്റലൈറ്റ് ജോമെട്രി അതായത് ഓർബിറ്റുകൾ ട്വൻറ്റി ഫോർ സാറ്റലൈറ്റ്സ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ആ ട്വൻറ്റി ഫോർ സാറ്റലൈറ്റുകളെ ഓർബിറ്റിൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നനുസരിച്ചാണ് സാറ്റലൈറ്റ് ജോമെട്രി ഒരു നല്ല സാറ്റലൈറ്റ് ജോമെട്രി ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഇൻട്രാക്ഷൻസ് ഇല്ലാത്ത സിഗ്നൽസ് നമുക്ക് കിട്ടുകയുള്ളൂ ഓക്കെ അല്ല ക്വാളിറ്റി ഇല്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ പ്രോപ്പർ അല്ലാത്ത സാറ്റലൈറ്റ് ജോമെട്രി ആണെങ്കിൽ അത് സിഗ്നൽസിൻ്റെ ഇൻട്രാക്ഷൻസ് കാരണം നമുക്ക് സിഗ്നൽ ലോസ്റ്റ് ആവാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫർമേഷൻ ഇനാക്യുറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് ആവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് സാറ്റലൈറ്റ് ഓർബിറ്റ് മൾട്ടി പാത്ത് എഫക്ട് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് എഫക്ട് ക്ലോക്ക് ഇനക്യുറേസ് ആൻഡ് റൗണ്ടിങ് എറേഴ്സ് ഇതൊക്കെയാണ് അടുത്ത സോഴ്സസ് ഓഫ് എറേഴ്സ് ജി പി എസ് ഉണ്ടാവുന്ന സോഴ്സ് ഓഫ് എറേഴ്സ് ഇതൊക്കെയാണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ജി പി എസ് തന്നെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്ത് വരാമെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ടോപ്പിക് ആണ് ജി എൻ എസ് എസ് ഗ്ലോബൽ നാവിഗേഷൻ സാറ്റലൈറ്റ് സിസ്റ്റം ജി എൻ എസ് എന്ന് പറയുന്നത് ജി എൻ എസ് എസ് ജി എൻ എസ് എസിലാണ് നമ്മുടെ ജി പി എസും ഗ്ലോനാസും ഗലീലിയോ എന്നുള്ള ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇൻക്ലൂഡ് ആവുന്നത് ഓക്കെ ഓരോ സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ ഓരോ കൺട്രീസിൻ്റെ സാറ്റലൈറ്റ് ബേസ്ഡ് നാവിഗേഷൻ സിസ്റ്റംസ് ആണ് ഈ ജി പി എസും ഗ്ലോനാസും ഗലീലിയോ അതിനെയൊക്കെ നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്ത് പറയുന്നതാണ് ഗ്ലോബൽ നാവിഗേഷൻ സാറ്റലൈറ്റ് സിസ്റ്റം ജി എൻ എസ് എസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ മെൻഷൻ ചെയ്തിരുന്നു ജി പി എസ് എന്ന് പറയുന്നത് യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് അച്ചീവ് ചെയ്ത അച്ചീവ് ചെയ്ത ഒരു സാറ്റലൈറ്റ് സിസ്റ്റം ആൻഡ് നാവിഗേഷൻ സിസ്റ്റം ആയിരുന്നു ഗ്ലോനാസ് എന്ന് പറയുന്ന റഷ്യയുടെയാണ് ഗലീലിയോ എന്ന് പറയുന്നത് യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ്റെയാണ് നമ്മൾ വൈഡ്ലി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാ സിവിലിയൻസും വൈഡ്ലി ഇപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ജി പി എസ് ആണ് ഓക്കെ നമ്മൾ എന്താണോ ജി പി എസിനെ പറഞ്ഞ് അതുപോലെ തന്നെ ത്രീ സെഗ്മെൻറ്റ്സ് ജി എൻ എസ് എസിനും ഉണ്ട് സ്പേസ് സെഗ്മെൻറ്റ് കൺട്രോൾ സെഗ്മെൻറ്റ് യൂസർ സെഗ്മെൻറ്റ് സോ സ്പേസ് സെഗ്മെൻറ്റിൽ ജി എൻ എസ് എസ് സാറ്റലൈറ്റ്സ് ഉണ്ട് അതിന് അതിൻ്റെതായ കൺസിലേഷൻ ഓഫ് സാറ്റലൈറ്റ്സ് ഉണ്ട് കൺട്രോൾ സെഗ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒരു കൺട്രോൾ സ്റ്റേഷൻ ഡാറ്റ അപ്ലോഡിംഗ് സ്റ്റേഷൻ മോണിറ്ററിംഗ് സ്റ്റേഷൻസ് ഉണ്ട് യൂസർ സെഗ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു റിസീവേഴ്സ് ഉണ്ടാവും ആ ഇൻഫർമേഷൻസ് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇൻഫർമേഷൻസ് ഉണ്ടാവും സോ ജി എൻ എസ് എസിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തതാണ് ജി പി എസും ഗ്ലൂനാസും ഗലീലിയോ ഒക്കെ ഓരോ കൺട്രീസിൻ്റെ സാറ്റലൈറ്റ് ബേസ്ഡ് നാവിഗേഷൻ സിസ്റ്റംസ് ആണ് അവർ ജി എൻ എസ് എസിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം ഇപ്പോൾ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ഗ്ലോബൽ നാവിഗേഷൻ സാറ്റലൈറ്റ് സിസ്റ്റം എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ സോ നമുക്ക് ഇനി നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന ടോപ്പിക്കാണ് ജി ഐ എസ് എന്ന് പറയുന്നത് ജിയോഗ്രാഫിക് ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റം സോ ജി ഐ എസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റം ആണ് വിച്ച് ഇസ് കേപ്പബിൾ ഓഫ് അസംബ്ലിംഗ് സ്റ്റോറിംഗ് മാനിപ്പുലേറ്റിംഗ് ആൻഡ് ഡിസ്പ്ലേയിങ് ജോഗ്രഫിക്കലി റഫറൻസ്ഡ് ഇൻഫർമേഷൻ ജോഗ്രഫിക്കലി റഫറൻസ് ആയ ഒരു ഇൻഫർമേഷനെ അസംബിൾ ചെയ്ത് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്ത് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റത്തിനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയറിനെയാണ് നമ്മൾ ജി ഐ എസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ജനറലി ജോഗ്രഫിക്കൽ ഇൻഫർമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് റീജിയണലും തിമാറ്റിക് റീജിയണൽ എന്ന് പറയുന്നത് മോർ ദാൻ വൺ കൈൻഡ് ഓഫ് ജോഗ്രഫിക് ഇൻഫർമേഷൻ അത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ റീജിയണൽ ജോഗ്രഫിക് ഇൻഫർമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് തിമാറ്റിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് മേ ബി എർത്ത് എർത്ത് ഫീച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹ്യൂമൻ ആക്ടിവിറ
So most of the uh, geographic information systems use in a format you know, in a raster format or in a vector format. You know. Other than that, if we have a map, we create an angle. We have a point feature item. We have a location. We have a location. We have a point item. We have a hospital. We have a point. We have a point. We have a point. We have a point. We have a railway line. We have a line feature item. We have a area. We have a polygon feature. We have a format. We have a raster vector format. Features and the line feature, point feature, and the polygon feature. Okay. GIS software is an example of GIS software. So, we use geographically referenced title information. We use it in the application level. We use it in the information. So, it is very important to use map preparation. So, what is map projection? In a three-dimensional view, how do we make a two-dimensional display? How do we make a map projection? Okay. Map projection is the difference between how we handle the four properties. That is area, angle, distance, direction. We assume that we have a three-dimensional view. That is the geoid shape, the oblate spheroid shape. We have a two-dimensional display. We have a paper load. अलग अलग डिस्प्ले स्क्रीन लोट मार्च आम बोल अब आदि ने अलग अलग मैप प्रोजेक्शन है ना आ मैप प्रोजेक्शन नाल प्रॉपर्टीज हैंडल इन एन चीज़ डिफरेंट आइटम एरिया एंगल्स डिस्टेंस डायरेक्शन अब यानी पर नाल प्रॉपर्टीज ने डिपेंडी दान हमने नाल टाइप ऑफ मैप प्रोजेक्शन बारे अपन हमारे 3D में चूड़ी आकम बोलो 3D एरिया लेने दानों एरिया अगर नहीं आए तो हम चूड़ी लेंगे ना अपन एरिया प्रसर्व डाइट की थिमैटिक मैप पर पेरियामेंट इतना हमारा भी यूज़ ही है कंफर्मल प्रोजेक्शन आने तो अपने एंगल्स आए तो हम प्रसर्व डाइट किया वेदर मैप सेकंड आकमेंट इतना हमार अब ये द प्रॉपर्टीज़ आना हम लोग प्रसर्व ही ना था अधिन अंसर जाना हम लोग टाइप्स ऑफ मैप प्रोजेक्शंस पर है ना ओके अब थ्री डायमेंशनल व्यू ले ला अर्थने हम लोग इंगेने एक टू डायमेंशनल डिस्प्ले ले प्रेजेंट ये नो एन लाइन है ना हम लोग मैप प्रोजेक्शन है ना पर है ना इन द Applications of GIS are environmental planning, air and water quality modeling and monitoring. Planning and zoning, we can use the area and we can use the area and we can use the area. Highway design, we can use the area. Accident prone areas, we can use the area and we can use the area and we can use the area. Modeling, communication and distribution network. We can use the area and pipelines and distribution and we can use the area and we can use the area. Using it, this is the major item in the applications of GIS. Next, photogrammetry in the topic. So, photogrammetry in the topic, we have a remote sensing line in the topic. One object to write, one physical contact in the topic. That information is correct. So, photogrammetry in the topic, accurate measurements. That is, one random object is accurate measurement from photograph. We have to measure the photograph in the topic. We have to measure the topic. मतलब फोटोग्रामेट्री है ना वाले ओके आ फोटोग्रामेट्री मतलब टोपोग्राफिक मैप्स है ना अलिंग क्लासिफिकेशन ऑफ साइल्स इधर कैसे या मैं डीटा ने इतने के एप्लीकेशन लेवल्स ना ना मतलब फोटोग्रामेट्री यूज़ है ना ओके फंडामेंटल प्रिंसिपल ओके फोटोग्रामेट्री का फंडामेंटल प्रिंसिपल है Types of photogrammetry are terrestrial photogrammetry and aerial photogrammetry. That is why we use the main instrument for photo theater light. We use the main instrument for photo theater light. We use the photo theater light in a fixed position. We use the ground surface for the ground surface. That is why we use the terrestrial photography. Aerial photography is the aerial photogrammetry. मतलब इन दाना फोटोग्राफी ए टर्स्टियल फोटोग्राफी ले फोटोग्रामेट्री ओके नम्बर सही माना वे एरियल फोटोग्रामेट्री यंत्र वाले माँ आ फोटोग्राफ्स ऐड करना तो 
ഒരു എയർക്രാഫ്റ്റിലോ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഏരിയയുടെ മുകളിൽ കൂടെ നമ്മൾ ഫ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് അതായത് എബവ് ദാറ്റ് ഏരിയ ഒരു എയർക്രാഫ്റ്റിൽ അതിനെ മൗണ്ട് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ആ ക്യാമറ ആക്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും താഴോട്ട് പോയിന്റ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ ഗ്രൗണ്ടിലോ അതിൽ നിന്നോ ഫിക്സഡ് പൊസിഷനിൽ വെച്ച് ചെയ്യുന്നതിനെ നമ്മൾ ടെറസ്റ്റിയൽ ഫോട്ടോഗ്രാമട്രി എന്നും ഏരിയൽ ഫോട്ടോഗ്രാമട്രി എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാമറ നമ്മൾ എവിടെ ഒരു എയർക്രാഫ്റ്റിൽ ഫ്ലൈങ് ഓവർ നമുക്ക് ഏത് ഏരിയ ആണോ വേണ്ടത് ആ ഏരിയയുടെ മുകളിൽ കൂടെ ഫ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഒരു എയർക്രാഫ്റ്റിൽ മൗണ്ട് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ അത് ചെയ്യാം സോ ഏരിയയില് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫോട്ടോഗ്രാഫ്സ് നമുക്ക് കിട്ടും വേർട്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഫോട്ടോഗ്രാഫ്സ് കിട്ടും ഒബ്ലിക് ആയിട്ടുള്ള ഫോട്ടോഗ്രാഫ് കിട്ടും വേർട്ടിക്കൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ക്യാമറ ആക്സസ് പ്യുർലി വേർട്ടിക്കൽ ആയിരിക്കും കൃത്യം താഴോട്ട് എടുക്കുന്ന ഫോട്ടോ ഒബ്ലിക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ക്യാമറ ആക്സസ് കുറച്ച് ടിൽട്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഫോട്ടോഗ്രാഫ്സ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ഡ്രോൺ സർവേയിങ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഫ്രീക്വൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് അതായത് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഹൈ റെസൊല്യൂഷൻ ഡാറ്റാസും ത്രീ ഡി മോഡൽസ് ഒക്കെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഡ്രോൺ സർവേസ് ഓക്കെ അത് ഫ്രീക്വൻ്റ് ആയിട്ട് സർവേസും എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ഒക്കെയാണ് ടറൈൻ അസസ്മെൻസിനും മാപ്പിങ്ങിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുക ഡ്രോണിൻ ഡ്രോൺ സർവേയിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ഗുണം എന്നുള്ളത് ഹൈ അക്യുറേറ്റ് മാപ്പിങ്ങും പിന്നെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ സൈറ്റ്സിൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റ്സ് റെഡ്യൂസിങ് ചെയ്യുന്ന മാനുവൽ സർവേയിങ്സ് അതൊക്കെ അതായത് ടൈം കൺസ്യൂം ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളെ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ സഹായിക്കും ഡ്രോൺ സർവേയിങ് എന്ന് പറയും ഓക്കെ അത് സ്പെഷ്യൽ ക്യാമറാസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രോൺസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഏരിയൽ ഡാറ്റ കറക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ ഡൗൺവേർഡ് ഫേസിംഗ് ആയിട്ടുള്ള സെൻസേഴ്സ് അതിലുണ്ടാവും അത് യൂസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ സ്പെഷ്യൽ ക്യാമറാസ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്ത് ആ ഏരിയൽ സർവേ നമ്മൾ കണ്ടക്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ അത് ഫ്രീക്വൻ്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഹൈ റെസൊല്യൂഷൻ ഡാറ്റയും ഡീറ്റെയിൽഡ് ത്രീ ഡി മോഡൽസും കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സോ ഇത്രയും ടോപ്പിക്സ് ആണ് നമുക്ക് ഫോർത്ത് മുടിയുള്ളത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയി വരുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു ബ്രീഫ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ റിവിഷൻ ഉള്ള സ്ട്രാറ്റജിയിലാണ് നമ്മൾ വീഡിയോസിൽ പറയുന്നത് സോ ബ്രീഫ് ആയിട്ടുള്ള ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ടോപ്പിക്സ് അതിൻ്റെ ബ്രീഫ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻസ് ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടത് സോ നമുക്ക് ഈ മുടിയുടെ നിന്ന് വൺ മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ത്രീ മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സെവൻ മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരും ഓക്കെ സോ വൺ മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിട്ട് വരുന്നത് നെയിം ഓൺ ജി ഐ എസ് സോഫ്റ്റ്വെയർ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആർ ജി ഐ എസ് ആണ് സോഫ്റ്റ്വെയർ അക്വസിഷൻ ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫ് ആൻ ഒബ്ജെക്ട് ഓഫ് ഇൻ ആണ് വിതൗട്ട് മേക്കിംഗ് ഫിസിക്കൽ കോൺടാക്ട് വിത്ത് ഒബ്ജെക്ട് എന്തായിരുന്നു നമ്മൾ പറഞ്ഞത് റിമോട്ട് സെൻസിംഗ് ആണ് ഫോട്ടോഗ്രാമറ്റിയുടെ ഫണ്ടമെൻ്റൽ പ്രിൻസിപ്പൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതായിരുന്നു എന്തായിരുന്നു ട്രയാങ്കുലേഷൻ എന്നുള്ളത് ഓക്കെ നെയിം ദ ത്രീ സ്പേഷ്യൽ ഡാറ്റ മോഡൽസ് ഇൻ ജി ഐ എസ് ത്രീ സ്പേഷ്യൽ ഡാറ്റ മോഡൽസ് അതായത് നമ്മുടെ എന്തൊക്കെ ഡാറ്റ മോഡൽസ് ആണ് ജി ഐ എസിൽ ഉള്ളത് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അത് റാസ്റ്റർ ഫോർമാറ്റ് ആവും പിക്ചർ ഫോർമാറ്റ് ആവും ഇമേജ് ഫോർമാറ്റ് ആവും ഓക്കെ ജി എൻ എസ് എന്തായിരുന്നു ഗ്ലോബൽ നാവിഗേഷൻ സാറ്റലൈറ്റ് സിസ്റ്റം ആയി ഓക്കെ ത്രീ മാർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഏരിയൽ ആൻഡ് ടെറസ്റ്റിയൽ ഫോട്ടോഗ്രാമറ്റിയുടെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിരുന്നു നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഏരിയൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എയർക്രാഫ്റ്റിൽ ആയിരിക്കും ക്യാമറ മൗണ്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ടെറസ്റ്റിയൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഫിക്സഡ് പൊസിഷനിലായിരിക്കുന്നു അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് ജി പി എസ് സർവേ ഓവർ കൺവെൻഷൻ സർവേ ജി പി എസ് ഗ്ലോബൽ പൊസിഷൻ സർവേയുടെ ഓവർ കൺവെൻഷൻ സർവേയിലുള്ള അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് അവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതായത് ഒരു അക്യുറേറ്റ് പൊസിഷൻസും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നുള്ളത് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ആ കാര്യങ്ങളാണ് അവിടെ ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ജി എൻ എസ് എസ് വീണ്ടും എന്താണ് ഗ്ലോബൽ നാവിഗേഷൻ സാറ്റലൈറ്റ് സിസ്റ്റം അതിന് മൂന്ന് സെഗ്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ജി പി എസിൻ്റെ അപ്ലിക്കേഷൻസ് എവിടെയൊക്കെയാണ് ജി ഐ എസിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ജി ഐ എസ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ജി ഐ എസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ജി ഐ എസ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ജോഗ്രഫിക് ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റം നമ്മൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് തരത്തിൽ റീജിയണലും തിമാറ്റിക്കുമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു ഡ്രോൺ സർവേയിങ്ങിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ നമ്മൾ
അത് വളരെ റിപ്പീറ്റ് ആയിട്ട് വന്നത് കമ്പോണൻസ് ഓഫ് റിമോട്ട് സെൻസിങ് വിത്ത് ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ഫിഗർ അതായത് നമ്മൾ കമ്പോണൻസ് പറഞ്ഞു അല്ലേ ഒരു എനർജി സോഴ്സ് വേണം റേഡിയേഷൻ ടു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഇൻട്രാക്ഷൻ വിത്ത് ഓബ്ജെക്ട് അതാണ് നമ്മൾ ഏഴ് പോയിന്റ്സ് പറഞ്ഞത് ആ ഏഴ് പോയിന്റ്സ് ആണ് നമ്മളിവിടെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ജി പി എസിൻ്റെ സെഗ്മെൻറ്റ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മളത് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു സ്പേസ് സെഗ്മെൻറ്റ് കൺട്രോൾ സെഗ്മെൻറ്റ് യൂസർ സെഗ്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ സ്പേസ് സെഗ്മെൻറ്റിൽ എന്താണുള്ളത് കൺട്രോൾ സെഗ്മെൻറ്റിൽ എന്താണുള്ളത് യൂസർ സെഗ്മെൻറ്റിൽ എന്താണുള്ളത് ആ കാര്യങ്ങളാണ് അവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ഫോർത്ത് മുടിവുകളിൽ വരുന്ന ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടോപ്പിക്സും അവിടെ നിന്ന് റിപ്പീറ്റീവ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള വൺ മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ത്രീ മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസും സെവൻ മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസും ക്ലിയർ ആ